Hamma ge salam sizlar bilan dostonbek. Bugungi videoda Pythonda funksiyalar turlari bilan tanishamiz. Demak, Pythonda umuman olganda funksiyalarni faqatgina ikkita turi bor. Bular ingilizcha ingilizcha qilib aytganda fruitful va void deyiladi. Demak, ikkita turi mavjud. Demak, fruitful degani bu o'zbekcha tarjima qilganda bu mevali degani. Void bolsa bu hech qanday qiymatga ega emas. Demak, fruitful sabda qilib tushuntirganda, fruitful funksiyalar biz funksiyani yurgizganimizda bizga qandaydir qiymat qaytaradi ular. Void bo'lsa hech qanday qiymat qaytarmaydi. Demak, buni yana ham tushunarli bo'lish uchun misolga keltiraman. Demak, funksiya yaratamiz, aytaylik buni test deb nomlaymiz va mana bu yerda aytaylik a tengdimiz 5 ga, b tengdimiz 6 ga, demak s teng Um, 6 plus a plus b ga. Demak, agar biz buni fruitful function qilmoqchi bo'lsak, demak fruitful qiymat qaytaradi. Demak, return degani o'zbekchasi qaytarmoq degani. Demak, biz bu yerda qanday qiymatni qaytarmoqchimiz? Demak, biz c ni qaytarmoqchimiz. C qanday qiymatga ega? U a va b ning yig'indisiga teng. Demak, bu bizga c ni qaytaradi. Agar buni funksiyani mana bu yerda yurgizadigan bo'lsak, demak, bizga qaytarish kerak bo'lgan qiymat bu c. Demak, buni yurgizamiz. Demak, ko'rib turgansak, bu hech qanday qiymat bu yerga hech qanday qiymat ko'rsatmayapti, chunki biz bu yerda buni yozganimiz yo'q. Demak, uni yozish uchun print funksiyani ishlatamiz va mana shu qaytargan qiymatni yoz deyapmiz bu yerga. Demak, ko'rib turgansiz, bu yerda 11 qaytaryapti. A void function bo'lsa, u hech qanday return ga ega bo'lmaydi, u qandaydir bir funksiyani, qandaydir vazifani bajaradi, lekin hech qanday qiymat qaytarmaydi. Va yana qiziq tomoni shundaki, agar buni biz biror bir qiymat qaytarayotgan bo'lsak, uni o'zgaruvchiga saqlashimiz mumkin. Aytaylik, bu yerda biz Nima deysiz, d teng deymizda test funksiya. D mana shu test funksiyasi qanday qiymat qaytarsa ham ana shunga teng deymiz. Demak, mana bu yerda d ni print qiladigan bo'lsak, bizga ana shu funksiyadan qaytarayotgan qiymatni chiqarish kerak va ko'rib turgansak, xuddi shunday. Demak, mana shunday bo'ladi. Yana da funksiyalarni chuqurroq tushunish uchun biz buni har xil vazifalar bilan bajarishimiz mumkin. Aytaylik, a va b deymiz bu yerda bunga parametrlar beryapmiz. Demak, s teng a va plus b va bu yerda biz aytaylik, qanday raqamni qo'shmoqchimiz. Demak, katta raqam beramiz. Xo'p, a va mana shu ikkita raqamni qo'shyapti bu yerda va u bizga c demak mana shu ikkalasini yig'indisini qaytaryapti. Demak, buni ko'ramiz. Va ko'rib turgansak, bu yerda buning yig'indisini qaytaradi. Demak, yana takrorlayman, fruitful function bu qandaydir qiymat qaytaradi funksiyani yurgizganimizda. Void function bo'lsa, hech qanday qiymat qaytarmaydi. U qandaydir bir vazifani bajaradi, lekin hech qanday qiymat qaytarmaydi bizga. Demak, agar da mana bu yerda biz mana shunday qiladigan bo'lsak, bu demak buni yurgizamiz. Demak, non deyapti. Non degani hech qanday degani. Demak, bu yerda hech qanday qiymat yo'q, hech qanday qiymat qaytarmayapti deyapti. Va demak, bu degani bu void function. Sizlarga tushunarli bo'ldigan umiddaman. Albatta, savollaringiz va izohlaringiz bo'lsa, izohlar bo'limida qoldirishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi videoda ko'rishguncha.